。十年前，假设何英恩遇到了赢在国，他就会幸福。小编问你，今年冬天的韩剧现在正在分手中，你看了吗？看过的赶紧跟着小编一起来开开脑洞，没看过的也跟过来，正好让小编来跟你好好唠唠这部剧到底强在哪里。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。最近韩国偶像剧《现在正在分手中》正在热播，我恰好看了前四集，看完之后也不得不感叹，不愧是韩国偶像剧，还是能保持着一贯的水准。比起很多的国产偶像剧，确实要好上很多。这还真不是强夸，人家确实有很多值得国产偶像剧学习的地方。韩国的偶像剧究竟好在哪里呢？好在人家选的男女主人公的身份的多样性，人家不是全霸道总裁。就比如说这部《现在正在分手中》，演的就是。国际知名摄影师与普通但却很努力的女设计师的故事，乍一听也没啥可夸的，但编剧的脑洞很大，几乎每一集都有你想象不到的事情发生，还偏偏又都那么感人。第一集，男女主直接来了个一夜情，事后何英恩并不想负责，这引起了尹在国的兴趣。第二集，男女主再次相遇，何英恩仍旧拒绝了尹在国的爱意，何英恩直白的告诉他，不想和自己上司看上的男人有任何关系，因为他不想失去现在努力得来的一切。此时才明。明白何英恩身世很惨，家境一般，出国留学也是被老板赞助的。人家之所以赞助他，不是因为看中了他的能力，而是想让他帮忙照顾在国外读书的女儿而已。回国后，何英恩所有的作品与成绩也必须写在老板女儿的名下，实惨。第三集，尹在国知道了何英恩是自己死去哥哥的女朋友，但他早就对何英恩情根深重，他既想何英恩记得与他哥哥的感情，又有些嫉妒何英恩与哥哥的感情。第四集，他。想和何英恩在一起，但何英恩无法接受他是自己昔日爱人的亲弟弟，这让尹在国很痛苦。当然，剧情中还有很多何英恩明明很优秀，但却一直郁郁不得志。三十八岁了，不结婚不恋爱，就只想着工作和赚钱等。虽然故事剧情设定还是一如既往的狗血，但是对方却能在狗血之余玩出新花样。比如何英恩是尹在国他哥的女友，同时何英恩又忘不了他哥的设定。虽然可以说非常狗血，但是总能在原有的框架之中写。说吸引人、感人的故事，就比如何英恩不明白。如果说之前尹在国对何英恩的好奇是源于两个人的一夜激情，那在他知道何英恩就是哥哥生前的女友后，他又有了自己的想法。何英恩到底是什么样的女人？他对感情一直都是无所谓的态度吗？何英恩十年来没有想明白的问题，终于有了答案。他不是被分手，尹秀婉也没有凭空消失。在那个雨夜，他因车祸去世，同时他还知道尹秀婉是尹在国的哥哥。命运和何英恩开了玩笑。十年后，当他沉寂的心再起波澜时，对方却是尹秀婉的弟弟。而且当年尹秀婉也并不像自己想象的那样背叛了他们之间的爱情。这个事实告诉何英恩，他的心应该继续沉寂。尹在国，他要敬而远之。尹在国带着何英恩去看了尹秀婉，何英恩很明确的告诉他，在自己眼中，尹在国的身份就是尹秀婉的弟弟。可尹在国似乎不这么想，何英恩越是拒绝他，他越想靠近。在母亲问他是否已经有了喜欢的女孩时，他肯定的回答。尹在国说，他在等一个答案，如果是肯定，他会直接把女孩介绍给母亲。现在正在分手中的剧情发展到现在，故事情节有向虐恋的方向发展。尹在国爱上了哥哥生前的女友，何英恩同样也对尹在国产。生。生感情，可尹秀婉却是他过不去的坎。其实现在正在分手中这部剧，并没有表面上那么狗血。尹在国和何英恩他们的缘分，在尹秀婉出席之前就早已经注定。尹秀婉对何英恩一见钟情，是在给他送一本图书集的时候。那本图书集由尹在国制作，本应该由他自己送过去，因为临时有事，尹在国才让哥哥帮自己送去。尹在国错过了与何英恩的第一次遇见。尹在国和何英恩之间的缘分不止这一点。尹在国成名前的一副摄。摄影作品在其他人眼中有很多不完美，只有何英恩看出他想表达的意思，并将其收入囊中。尹在国和何英恩早就应该遇到，可他们却一直在错过。兜兜转转十年时间，终于让他们等到了彼此。当他们真正遇到，要开始走进对方的心里时，十年间发生的一切改变了彼此的心境。尤其是何英恩，因为尹在国是尹秀婉的弟弟，他再也不能无视自己内心的波澜。剧中两个难题阻碍尹在国与何英恩感情的发展，第一个就是
因为赢在国的身份，何英恩打不开自己的心，直到事实真相的何英恩没有办法原谅自己多年来对尹秀婉的误解，同样他也没有办法原谅自己与尹在国的一夜激情。当爱情再次来到时，他在心理上就已经退缩了。尹在国和何英恩遇到的第二个难题，则来自尹在国的妈妈。尹在国是财阀二代，当初在法国留学时，何英恩遇到尹秀婉，他并不知道对方的家境情况，何英恩不知道，但不代表尹秀婉的家人不知道他。对于出现在自己儿子身边的人，尹秀婉妈妈一定非常了解何英恩。尹秀婉车祸当晚与母亲的谈话内容是剧情发展的关键。尹秀婉的母亲很有可能要求她和何英恩结束恋情。在母亲眼中，能够出现在儿子身边的女孩，家境情况是重要参考点，需要别人资助才能完成学业的何英恩，显然配不上尹秀婉。尹秀婉应该不认同母亲的观点，才与其发生矛盾，并最终车祸身亡。当然，剧情还有可能有更虐心的部分。母亲是否告诉了尹秀婉更多她不能接受的事实呢？才引发了尹秀婉的车祸。这一点猜想主要源于尹秀婉的车祸横向是故意为之。尹秀婉已经离开，作为财阀的母亲，她的观点丝毫不会改变。可此时，尹在国也同样爱上了何英恩。十年前，何英恩不被接受，十年后依旧如此。更何况这期间还夹杂着尹秀婉的离去，何英恩自己跨不过去的心结。尹在国母亲的态度，让一段感情还未真正开始就变得非常复杂。尹在国的爱情已经开始，按照他坚定的态度，即使有困难，他也不会放弃。可何英恩身边又出现了一个财阀二代黄志书的弟弟回国，他要在何英恩手下磨练。他的出现应该会是尹在国的另一个难题。现在正在分手中，应该不是一部唯美的爱情剧，虐心走向非常明显。也正因为如此，有人表示，如果两个人在悲剧发生的十年前就相识，两个人会不会就顺顺当当的相爱呢？要我说够呛，因为正是这一切经历。才让两个人走到了一起。然而人生三十而立，三十多年的岁月，说长不长，说短不短。但是就是这三十年的时光，让很多人都跨越了迷茫，在生活的挣扎中斩获了众多的经验。这些经验都成为了生活的方向。何英恩三十八年的生活经验，让他知道了自己想要什么，更是知道如何及时止损。所以他会毫不犹豫地拒绝尹在国。不过在剧中，尹秀婉之所以能够和何英恩相遇，不过是帮助尹在国送画册。这不禁令人。浮想联翩。要是十年前去送画册的人是尹在国，那么他们之间又会有怎样的故事呢？会幸福的在一起吗？虽然不知道编剧为何要添加他们之间错过了很多的瞬间，最后终于跨越了一切走到一起。但是假设他们当初相遇了、相爱了，他们就一定会幸福的在一起吗？人生没有那样的假设，但是不妨碍观众去想象。以何英恩的性格而言，纵使十年前去送画册的人是尹在国，何英恩也不会幸福。十年前正是尹在国和何英恩奋斗。的时候，他们都耗尽了所有的精力，才能拥有现在的成绩。在十年前，尹秀婉就曾和尹在国说，何英恩是一个极其要强的人，总会有更多的事情需要去帮。反观尹在国，在十年前也有很强的个性，哪怕十年后，他也一直都我行我素，毫不留情地戳他老母亲的心窝。要是当初你肯让哥和他的女朋友在一起，哥会不会活得更久一点呢？两个那么相同的人，一旦没有了经验的束缚，只会像仙人掌一样，不断刺痛彼此，最后分。道扬镳，但是也有意外的。编剧的错过设定不是多此一举，或许正是告诉所有人，有时候那些错过就是为了有一个圆满的幸福的结局。就如同何英恩和尹在国都因尹秀婉的离去有了翻天覆地的改变，更因为这段悲惨的往事，让他们对世界都更加隐忍，更加内敛生活。因为错过，因为那些经历，一步一步让他们走到了一起。不是千回百转的缘分，而是默契相同的性格，让他们在十年的时间里。选择了相同的事情，因此虽然心痛，但不得不承认的是，生命中那些被错过的人，都是不应该在一起的人。爱情很玄学，没有方法可循，只是一种感觉，悄然的就开始了。注定的是千回百转，万里挑一，谁都不行，非你不可。即使错过十年，也还是会出现解不开的交集。再看看国产偶像剧，最近几年国内出现了很多很好看的电视剧，但大多都是仙侠剧、古装剧、宫廷剧，很少有优秀的现代偶像剧。大部分偶像剧基本上都是霸道总裁加灰姑娘，或霸道总裁加富家千金。或霸道总裁加高质量女白领，或富二代校草加富二代校花，或富二代校草加灰姑娘校花，或学霸加学渣，或学霸加女明星等等，基本上和我们普通人没啥关系，就感觉普通人连做梦都没资格。这样的偶像剧它虚无缥缈了。
。最后，小编认为，真正可以在一起的感情是不受制于任何外界问题的。家长的意见也好，兜兜转转的十年也好，终究是要在一起的。该剧非常细腻的描写感情中的玄妙，也真实的呈现着一个设计师的生活。后卫乔江和英恩演出了一个三十八岁女设计师的完整状态，感情不定，工作不顺，为了一个企业家族。像老妈子一样带着公司千金，又要应付公司少爷，大女主独当一面的气质被隐隐演出来，非常不错。好啦，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。